മോർണിംഗ് ഒരുപടി നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോഴ്സ് ഗുഡ് കോഴ്സ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു സ്പെഷ്യലി ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഒരു പ്രൊഫഷൻ നോക്കാൻ നോക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കോഴ്സ് ആണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബേസ് ലെവൽ തൊട്ട് ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ വരെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റുകളിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം വി പി വൺ എന്നുള്ളൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ലെക്ചറിംഗ് ക്ലാസ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിലാണ് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു പോകേണ്ടത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിന്റെ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അസൈൻമെന്റിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ല ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇഗ്നോ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സണലി ഒരുപാട് ഗുണമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വൺ ഫുഡ് ബേസിക്സ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്റെ പി ഡി എഫ് വേർഷൻ ആണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ കോഴ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഈ സെഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള ഓരോ ഹെഡിങ്ങും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഈ പീരീഡിലൊന്നും തീരാനും പോകുന്നില്ല സോ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ യുവർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഹൗ ടു സ്കോർ ഗുഡ് മാർക്സ് മോർ ദാൻ മാർക്സ് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹൗ ടു യൂസ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ കരിയർ അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പൊ എല്ലാ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിനെയും ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് തുടങ്ങുക ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ഏത് കോഴ്സും ആയിക്കോട്ടെ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് യു ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ കൂടി ഈസിയാണ് അപ്പോ ഓരോ നമ്മളിപ്പോ ഇതില് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കഴിഞ്ഞ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് സോഴ്സ് ഫുഡ് ചെയിൻ അങ്ങനെ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ടോപ്പിക്സിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എല്ലാ ടോപ്പിക്സിന്റെ അവസാനം കുറച്ച് എക്സർസൈസുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്ക്രോളിംഗ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ് എക്സർസൈസ് ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം ആക്ച്വലി എക്സാമും നമ്മളുടെ അസൈൻമെന്റ്സും എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായ ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് നോക്കി നമ്മളുടെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഐഡിയ ആ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ എക്സർസൈസുകൾ നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് ഫോളോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ ടോപ്പിക്സിന്റെ അവസാനം ഇത് മാതിരി എക്സർസൈസുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിന്റെ ഏകദേശം
നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ആണ് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാറ് പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് പേജസിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആ പേജിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പേജസ് ആ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പേജസ് അത്രേ ഉള്ളു നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്താണ് അത് ഇപ്പൊ എന്റെ ടോപ്പിക് അല്ല നാളെ വേറെ ആരും എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിലാണെങ്കിലും ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഫീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാവരും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ എക്സാമും നമ്മളുടെ അസൈൻമെന്റ്സും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഈ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഫുഡ് ബേസിക്സ് ആണ് ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലോട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വരുന്ന ഫുഡ് സോഴ്സസ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് റെഫറൻസ് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് വണ് ഫുഡ് ബേസിക്സ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിരിക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫുഡ് സയൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ അതില് നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം ഒരു ടേം അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ഡയറ്റ് എന്നുള്ള ടേം അതൊരു നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടൈം ആണ് വാട്ട് ഇസ് ഡയറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഫുഡ് എന്താണ് ഡയറ്റ് ഒരു പേഴ്സൺ കഴിക്കുന്ന എല്ലാം ഡയറ്റ് ആണ് ഡയറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് സോ അതൊരു നോക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ പോയിന്റുകൾ മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ അതിനുള്ള സമയവും നമുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ഫുഡ് സോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് സോഴ്സസ് ഫുഡ് സോഴ്സസിന്റെ പ്രോസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ് ഒറിജിനൽ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ഫുഡ് സോഴ്സ് അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ഒറിജിനൽ നടക്കുന്ന ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ചിലപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ അതിന്റെ മാറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ എക്സാമിനും അതൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് ഫുഡ് ചെയിൻ പലപ്പോഴും എക്സാംസിനും അസൈൻമെന്റ്സിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഒക്കെ നമ്മളും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് ആ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി നിന്ന് ഓരോ ചെയിനിൽ കൂടി എനർജി കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു സൈക്കിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സൺലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽഗെ പോലുള്ള ചെറിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ജീവികളിലേക്ക് ഹെർബ്സൈഡ്സ് ഫിഷ് അങ്ങനെ അതിന്റെ അവർ ചെയ്യും അവസാനം മാനിലേക്ക് എത്തുന്നു വീണ്ടും അത് മണ്ണിലേക്ക് വരുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയമാണ് ഈ ഫുഡ് ചെയിൻ അപ്പൊ അത് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം എല്ലാവരും ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതില് ഒരു പുതിയൊരു ടൈമാണിത് ഫാം ടു ഫോർക്ക് ഫാം ടു ഫോർക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയില് വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് ചെയിന്റെ പാറ്റേണിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫുഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം അല്ലാതെ ഫാം ടു ഫോർക്ക് ടൈം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് പ്രോസസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഈറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഡയറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ള അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കോമൺ ടൈം ആണ് ഫാം ടു ഫോർക്ക് എന്നുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ഫുഡ് ചെയിൻ ഫോം ദ ഫാം ടു അപ്പൊ അത് അതിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മള് എങ്ങനെ നമ്മുടെ റോ ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈറ്റബിൾ ആയി മാറുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറ്റിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു രീതിയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും ആ ടേം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ ടേം ഒന്ന് ഫെമ
അതിവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ ഞാൻ അതിന് ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിൽ അത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് അത് ഫുഡ് കോൺസ്റ്റുവൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഫുഡ് അനാലിസിസിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്ന ഫുഡ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമാണ് പൊതുവെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസിനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോർമലി നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയും മറ്റു സോഴ്സ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫുഡിലുള്ള ചില എലമെന്റ്സിനാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന ടൈമിൽ പറയാറ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ സെഷനിലുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ അതിനെയാണ് ബേസിക് ഫുഡ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ആ ടൈമിൽ തന്നെ അതിന് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയാം മോയ്സ്ചറിനെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് മോയ്സ്ചർ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ബൗണ്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അൺബൗണ്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അതും നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലാന്റ് ഒറിജിനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും മേ ബി ആ സ്പോട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിന്റെ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എയറോ അതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്ടർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ അൺബൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടർ ആണ് അത് മേ ബി സെൽസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വാട്ടറിനെയാണ് ബൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സം ഓഫ് ബൗണ്ട് ആൻഡ് അൺബൗണ്ട് വാട്ടർ ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മോയ്സ്ചർ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അത് മേ ബി നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം പല പല രീതിയിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ മോയ്സ്ചർ നോക്കുന്നുണ്ട് കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചർ മാത്രം നോക്കാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈം വരുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൈം ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആണ് അതും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മോയ്സ്ചർ പക്ഷെ അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നമ്മൾ അതിന് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന പേരിലാണ് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ അത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ആണ് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസിക്കലി മോയ്സ്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഒരു ബ്രീഫിങ്ങിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്ന് വായിച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫർദർ റീഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കെ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കേൾക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇതിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മളുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഇതും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് പൊതുവെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു എനർജി സോഴ്സ് മെയിൻ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതില് ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് അവൈലബിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോ ജൂൾ ഓഫ് എനർജി ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി
നമ്മുടെ മെയിൻ ഫുഡ് സോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ അരിയുടെ ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസം ഒരു തവണ എങ്കിലും കഴിക്കാതിരിക്കില്ല അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റാർച്ച് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ ഒരു അറിയാലോ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലൈമറ്റിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ കാലാകാലമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മള് മഴക്കാലത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ താളം തകരയും കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറെ നമുക്കറിയാം വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വളരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഫുഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയാ അതിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു കംപ്ലീറ്റഡ് ഫുഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷുഗർ വരുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ ഈ മുരിങ്ങയുടെ ഇലയും അല്ലെങ്കിൽ വാഴക്കൂമ്പൊക്കെ വലിയ തോതിൽ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ അത്താഴത്തിനൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഫൈബർ നമ്മളുടെ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിനെയും നമ്മളുടെ എൻറ്റയർ ഇൻഡസ്ട്രി വളരെ ഫ്രഷ് ആക്കി റിഫ്രഷ് ആക്കി റീചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് പഴയ ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ അതിന്റെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ബ്രീഫ് ആണ് ഞാൻ അതിലും ബ്രീഫ് ആയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഫർദർ ആയിട്ട് വായിച്ചു പോകണം പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മളുടെ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രത്തോളം പ്രോട്ടീൻ നമ്മളുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൽ ആ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഓർഗാനിക് നൈട്രോജനിയസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഹൈ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ആർ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ നേച്ചർ നേച്ചർ അപ്പൊ വട്ട് ഇസ് പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ള അതിന്റെ കെമിസ്ട്രി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഓർഗാനിക് നൈട്രോജനിയസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻസും ഈ മാതിരി തന്നെ നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിന് നമ്മളുടെ ഫങ്ഷനിന് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ന്യൂട്രിയൻ ആണ് അപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ വായിച്ചാൽ അറിയാം ഡയറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഈസ് സപ്ലൈഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ സോഴ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പൊളിമേഴ്സ് ഓഫ് സം ട്വന്റി വൺ ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ജോൺ ടുഗദർ ബൈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺസ് സോ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ച് കെമിസ്ട്രി മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കെമിസ്ട്രി എടുത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ച വന്നവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിൽ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ പറയാം കെമിക്കലി നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പോളിമേഴ്സ് അപ്പോ വട്ട് ഈസ് പോളിമർ അതാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയി സം ഓഫ് ട്വന്റി വൺ ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ സോ വാട്ട് ഈസ് അമിനോ ആസിഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ജോൺ ടുഗദർ ബൈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺസ് സോ വാട്ട് ഈസ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺസ് സോ അവരുടെ ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ കെമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ആൺ ബേസിസ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി നമുക്കൊരു നാല് ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും കാരണം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയലിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫർദർ റീഡിങ്സിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മേ ബി ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി ഗൂഗിളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു പിക്ചോറിയൽ അപ്രസന്റേഷൻസ് കിട്ടും ഈവൻ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹൗ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഫോമിംഗ് ഫ്രം ദീസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും വീ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം മോർ ദാൻ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സാം അത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ കരിയറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സഹായിക്കാൻ കഴിയും So, I am just in, uh, briefing it.
അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവിടെ കെമിസ്ട്രി വരും ഫ്രം പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ട്രഡീഷണലി കോൾഡ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് അപ്പൊ അതാണ് ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഏറ്റവും സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ വട്ട് ഈസ് ലിപ്പിഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ എഴുതുക തന്നെ വേണം ഗ്ലിസറോ ഗ്ലിസറോ എസ്റ്റൈസോ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് സോ അതാണ് ലിപ്പിഡ് എന്ന ടേമിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ സയന്റിഫിക് ഡെഫിനേഷൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആണോ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഹൗ ഇറ്റ് ഇന്ററാക്ട്സ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് നോൺ പോളാർ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്പെഷ്യലി പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ കൂടിയാണ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇന്ററാക്ട്സ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് അതർ നോൺ പോളാർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് സോളൻസ് എന്നുള്ളത് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് പേര് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ലോ ലോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കവർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് തുടങ്ങി വന്നേ ഉള്ളൂ ലൈറ്റ് ആയി ജോയിൻ ചെയ്തവര് ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ അശ്വിനി സമ്മൺ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു അശ്വിനിയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ വായിക്കാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചു വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള സമയമില്ല എങ്കിലും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിച്ചു പോവാം ഓക്കെ സോ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ന്യൂട്രിയൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻസ് നമുക്ക് അറിയാം വൈറ്റമിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ എല്ലാം ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ ജനറൽ ടൈം ആയിട്ട് ഞാൻ പറയും ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലിപ്പിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു ജനറൽ ടൈം ആണ് നമുക്ക് അത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറ്റമിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രകടമായിട്ട് പല സ്ഥലത്ത് കാണുമ്പോൾ കുട്ടികളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഫാക്ടർ ആണ് വൈറ്റമിൻസിനെ തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ സൊലൂബിൾ ആൻഡ് ഫാറ്റ് സൊലൂബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റമിൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പൊതുവിൽ പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ ആ പേര് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ വാട്ടറിൽ സൊലൂബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന വൈറ്റമിൻസിന് നമ്മൾ വാട്ടർ സൊലൂബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ഒന്നും വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാതെ അതേസമയം ഫാറ്റ് സൊലൂബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ലിപ്പിഡ്സിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർഗാനിക് സോളവൻസിൽ മാത്രം ഡിസോൾവ് ആവുന്ന വൈറ്റമിൻസിനെയാണ് ഫാറ്റ് സൊലൂബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ വൈറ്റമിൻസ് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഫാറ്റിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫാറ്റിലായിരിക്കും ആ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മളുടെ ഫാറ്റിൽ ആൻഡ് ഓയിൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഫാറ്റിലായിരിക്കും ആ വൈറ്റമിൻസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ ഇതിനിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് ആണ് വാട്ടർ സൊലൂബിൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പലർക്കും അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബി കോംപ്ലക്സ് ടാബ്ലറ്റ്സും സിറപ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുമാതിരി തന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ ഫുഡിലൊക്കെ നമ്മളുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് നമ്മളുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഫുഡ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊരു ഫുഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്കിലും ചില ഇപ്പൊ ചില വൈറ്റമിൻസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല എല്ലാ ഫുഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ടിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോഴാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ സപ്ലിമെന്റ്സിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡ് എപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ക്ലാസ് നമ്മളിപ്പോൾ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പറ്റാവുന്നത്ര എപ്പോഴും പറ്റണമെന്നില്ല പറ്റാവുന്ന അത്രയും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഫുഡിൽ കൊണ്ടുവരിക ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫാറ്റ് സൊലൂൾ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഇ ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ
അപ്പൊ ഈ പേരും അതിന്റെ ആ ടേം അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് സയന്റിഫിക് ടൈമിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് വൈറ്റമിൻ ബിയുടെ സീരീസിലുള്ള പേരുകൾ കൂടി പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതാണ് ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും അടുത്ത് വന്നത് മിനറൽസ് ആണ് മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഈ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മിനറൽസ് ഇൻ ഫുഡ് റിഫേഴ്സ് ടു എലമെന്റ്സ് അതർ ദൻ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീനിലുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇതല്ലാതെ ഈ നാല് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയാണ് പൊതുവിൽ നമ്മൾ മിനറൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മിനറൽസ് ഇൻ ഫുഡ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബട്ട് ദേ പ്ലേ കീ ഫംഗ്ഷൻ റോൾസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷൻ അതാണ് മിനറൽസിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ അത് എസ്പെഷ്യലി അത് കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ അതേസമയം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പൊ നയന്റി എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ നാച്ചുറൽ എനർജി ക്രസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദം ആർ നോട്ട് ടു ബി എസെൻഷ്യൽ ടു ലൈഫ് ആൻഡ് ആർ പെർസെന്റ് ഇൻ ലിവിങ് സെക്സ് അത്രയും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഫുഡിൽ നിന്നാണ് നോർമൽ എല്ലാം എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്ന പോലെ അതിൽ നിന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറവായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെല്ലുള്ള ഫുഡ് അധികം ഡയറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി സീ ഫുഡ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ കുറച്ച് മിനറൽ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡയറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ മിനറൽ അതിലൊരു ലൈൻ പറയുന്നുണ്ട് മിനറൽസ് മിനറൽസ് ഇൻ ഫുഡ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ആഷിംഗ് ഓർ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ മിനറൽസ് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി സ്റ്റെബിൾ ആണ് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മിനറൽസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെവി മെറ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ക്യാപ്റ്റൻ ലഡ്ഡ് മെർക്കുറി സിങ്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പൊ സിങ്കർ നമ്മളുടെ ഹോർമോൺ ആക്ഷൻസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് അത് മാതിരി തന്നെയാണ് ലെഡ് ആയാലും അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് ആ റേഞ്ചിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ നമ്മൾ ആശി ആശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പാട്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേൺ ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ നേട്ടൽ ആണെങ്കിൽ അത് റിലീസ് ആവും പ്രോട്ടീൻ എന്നാലും ഹീറ്റ് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് റിലീസ് ആവും ബാക്കി വരുന്ന മിനറൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ അനലൈസ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അതാണ് മിനറൽ അനാലിസിനെ കുറിച്ച് ആ ലൈൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഫുഡ് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഫുഡ് കോൺസ്റ്റുവൻസിനെ കുറിച്ചാണ് വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഓരോ ടൈമിലും ഓരോ വാക്കിനും ഒരുപാട് ഡെപ്ത് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ള പോലെ ഗൂഗിള് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ബുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈബ്രറി ബുക്ക് ഒക്കെ നോക്കി പഠിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറി പോലെ ബുക്ക് എടുക്കലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് എങ്കിൽ പോലും എല്ലാത്തിനും ഗൂഗിള് ചെയ്താൽ മതി ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ടു ഫ്രം ഫുഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതും സിംപ്ലി ഒരു ജനറൽ ടൈം തന്നെയാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫുഡിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറ്റാനാണെന്ന് ആദ്യം പറയുമെങ്കിലും വിശപ്പ് ഇസ് എ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഇപ്പോൾ പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അസുഖമല്ല അത് ഏതോ മറ്റേതൊരു അസുഖത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നാലും നമുക്ക് പനി ഉണ്ടാവും വേറെ ഏതെങ്കിലും വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയാലും നമുക്ക് പനി ഉണ്ടാവും അത് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് വിശപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് അതിന്റെ
ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഫുഡ് വേണം അപ്പോ ഫുഡിന്റെ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എനർജി ഗീവിംഗ് ആൻഡ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ബോഡി പ്രോസസ് ആൻഡ് ബോഡി പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരം എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ മനുഷ്യൻ ഓരോ ജീവി ഓരോ വാട്ടർ വർക്കി അതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈവൻ ഫുഡിന്റെ ഡയജഷൻ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ കിഡ്നി നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ സെൽസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്സ് നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെ നമ്മള് പറയാൻ നിന്നുള്ള ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻറ്റയർ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പ്രോസസ്സ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്നാണ് സോ ഫുഡ് ഈസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ എവറി വൺ എവറി ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം അപ്പൊ അത് അതാണ് ഫുഡിന്റെ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ആൻഡ് ബോഡി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓൾസോ ബോഡി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് അതും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരം ഏറ്റവും കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ സ്കിൻ കൊണ്ടാണ് സ്കിന്നിന്റെ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ ഹെൽത്ത് നിന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും നമ്മളുടെ മസിൽസിനൊക്കെ ഇടയിലുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ഫാറ്റിന്റെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് ആ ലെയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫാറ്റി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഫാറ്റി ഫുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും പറയില്ല ഫാറ്റി ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിക്കണം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫാറ്റി സോഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നമ്മളുടെ പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ഏറ്റവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിൽസ് ആണ് അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ബോൺസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ് ബോൺസിന് മസിൽസിനാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫാറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അത് മസിൽസിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയാലോ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ശ്വാസ പ്രക്രിയ അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലൈഫ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവണം നന്നായിട്ട് ബ്രീത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം നമ്മളെ ഓക്സിജൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളൊക്കെ ഈ ഓക്സിജൻ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ സെൽസിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വേണം അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം സോൾസ് പമ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ട എനർജി നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഫുഡ് അപ്പൊ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് അതിലൊരു പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതില് അവർ ഓരോ ടൈം എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി ആ ടൈമുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇനി ആ ഓരോ ഹെഡിങ്ങും ഞാൻ വായിച്ചു വായിച്ച് പോകുന്നില്ല അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഗീവിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ബോഡി പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എൻസൈംസിനെ കുറിച്ചും പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് റെഗുലേറ്റ് ഓൾ ദ ബോഡി പ്രോസസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാം ഈ കോഴ്സ് ചെയ്ത് ഇത് വായിച്ച് പഠിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും അതല്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ തൊട്ട് നമ്മളുടെ സെൽസിന്റെ അതെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ഈവൻ നമ്മളുടെ ഒരു സൗന്ദര്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഹെയർ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ വളരെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എനർജറ
റെഡിയായി വരുമ്പോ അമ്മ അറിയോ റൈസ് ടേബിളിൽ പുട്ടും കടലും ഒരു പപ്പടം കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത് ദിവസം അടിപൊളി നമ്മുടെ വർക്കിനൊക്കെ ആ ഒരു ആ ഒരു എനർജി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പോ മറ്റേ സിനിമയിൽ സലക്കുമാർ പറഞ്ഞു പറയാം എങ്ങാനും ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ആ ബിരിയാണി നമ്മളുടെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുന്ന പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമം അത് ആ ആ ശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് നമുക്ക് വളരെ ഗുണമുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിന് നമ്മുടെ മൈൻഡിന് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റിൽ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്സര ജോയിൻ ചെയ്തു സോ അപ്സര വെൽക്കം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഫുഡിന്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഒരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഈസ് ഓൾസോ എ മൂഡ് കണ്ടീഷണർ സിമിലർലി വിഡ്രോൾ ഓഫ് ഫുഡ് ഓഫൺ യൂസ് ആസ് എ പണിഷ്മെന്റ് അത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാലോ ഈ എന്താ പറയാ എല്ലിട്ടിട്ട് ഭക്ഷണം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പണ്ട് കാലം പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിഷ്യാണ് ഭക്ഷണം തരാൻ പോകുന്ന വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കാണുന്ന രാജു എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഇല്ലാട്ടോ പായസം പാൽപായസം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു പായസം പൂച്ച തീർത്ത് കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മീൻകറി ഉണ്ടായത് പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അവരാണ് ഈ പണിഷ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മിലിട്ടറിയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില കേസൊക്കെ തെളിയിക്കാൻ അവര് മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുറെ ദിവസം ഉറങ്ങാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ ഇട്ടിട്ട് അവസാനം ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അവർ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം വയർ നിറച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അവരത് കഴിക്കും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരെല്ലാം പറയും അപ്പോ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷയാണ് അപ്പൊ അത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഫുഡിന്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ നോക്കി പോവാ പിന്നെ അടുത്തത് സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ജനറൽ ടൈംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ മാനേജ് ആണ് സോഷ്യൽ ആനിമൽ അപ്പൊ ഫുഡിനും അതിന് കുറെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ആളുകളെ അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫുഡ് വളരെ സഹായിക്കാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ നടത്തിയാൽ ആളുകൾ കൂടും നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കല്യാണം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട് ഡാൻസ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ നടത്തി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു 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 സക്സസ് നമ്മുടെ ഒരു കരിയർ സക്സസ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സെലിബ്രേഷന്റെ ഭാഗമാണ് ഫുഡ് അല്ലെ നമുക്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷൻസ് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് അത് അതിന്റേതായ രീതിയിലുള്ള സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ബ്യൂറേസ് കോർപ്പറേഷൻ ഒക്കെ സഹായിച്ച് നടത്തുന്ന സെലിബ്രേഷൻ ആണ് അത് വേറെ എങ്കിൽ പോലും ഒരു കോമൺ സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഈ ഫുഡ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെലിബ്രേഷന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒരു സോഷ്യൽ ആനിമൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ഗെറ്റ് ടുഗതറിങ്സ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസിലൊക്കെ ഫുഡ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫുഡ് ഓർ ഡ്രിങ്ക് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡ്രിങ്ക് എന്ന ഫുഡ് എന്നൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല എല്ലാം ഫുഡ് എന്ന ഒറ്റ കാറ്റഗറിയിലാണ് പറയുന്നത് അത് അവർ ബി ഈറ്റബിൾ ഓർ ഡ്രിങ്കബിൾ എവറിങ് ഈസ് അണ്ടർ കംസ് അണ്ടർ ദ ടൈം ആസ് ഫുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഫുഡിന്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വന്നിട്ട് സേക്രഡ് ഫുഡ്സിനെ കുറിച്ച് സേക്രഡ് ഫുഡ്സ് ആയിട്ട് അറിവ്സ് ആണ് പറയുന്നത് സേക്രഡ് ഫുഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ബോറടിയായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം വേറെ നല്ല ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡിവോഷണൽ പ്രാക്ടീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും
പോയാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഫാറ്റിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുണ്ട് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സദ്യകളുണ്ടാകും ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇതൊക്കെ റയറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സദ്യക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും സദ്യ കിട്ടുന്ന ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കിറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനാണ് ഈ സദ്യ കിടക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോ ഇത്തരം ചില ഫുഡുകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിലീജിയസ് ഫംഗ്ഷൻ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ സോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ എല്ലാം മാക്രോനും ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് ഒക്കെ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ സോഴ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാനിത് നേരത്തെ എന്റെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഞാനത് ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇനിയും അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി പൊതുവെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ഒറിജിൻസിൽ നിന്നാണ് അധികമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സിറൽസ് സ്റ്റാർജ് റൂട്ട്സ് അങ്ങനെ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്ലാനിൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് പ്ലാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒന്നാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അത് തന്നെ ഡയറ്ററി ഫൈബറും ഉണ്ട് അത് നോൺ ഡൈജസ്റ്റബിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ഡയറ്ററി ഫൈബർ കിട്ടുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഈ മുരിങ്ങ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ ചീര പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ വാഴക്കുടപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറ്റ് ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പേരുകളിലും എക്സാമ്പിളുകളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മള് ഫൈബർ കൂടുതലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ കൊണ്ടുവരിക അത് ഏതൊക്കെയാണ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്ന ലേഡി ഫിംഗർ പപ്പായ ആപ്പിൾസ് ക്യാസ് പിനാച്ച് ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എഗ് വൈറ്റ് നമ്മൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്നവർ അറിയാം ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് എഗ് വൈറ്റ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വന്നാലും എഗ് വൈറ്റ് കഴിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ചില ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിനെയും മോഡൽസിനെയും ഒക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മള് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് സോ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു റിച്ച് സോഴ്സ് ആണ് എഗ് വൈറ്റ് നോട്ട് അതിന്റെ യോക്കല്ല എഗ് വൈറ്റ് അതുമാതിരി തന്നെ മീറ്റ് ഫിഷ് പിന്നെ ഡയറക്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്കറിയാം മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഒരു മെയിൻ കൺസേൺ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ആണ് വാട്ട് അവർ ബീജിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ എന്താ പറയാ നമ്മള് പാല് തൈര് അല്ലെങ്കിൽ പനീര് പനീർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് റിച്ച് ആണ് പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് കുറെ അഡ്വൈസ് എഫക്ട് കൂടി ഉണ്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഫാറ്റും കൊളസ്ട്രോളും എന്നൊക്കെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഫുഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പ്ലസ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സസൈസ് നമ്മുടെ ഒരു റുട്ടീൻ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ദെൻ കംസ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓർ ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസിന് വൈറ്റമിൻസ് കിട്ടുന്നത് വൈറ്റമിൻസിന് ഏതൊക്കെ ഏതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഒരു സെന്റൻസ് കണ്ടത് ബ്രെയിൻ ഈസ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഫാറ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഫാറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് കൂടിയ ഫാറ്റി ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കണ്ടന്റ് കൂടിയ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിലും ഇതിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ട
വയനാട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ കോഴിക്കോട് നമ്മൾ കഴിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് സ്റ്റൈല് നമ്മളെ നാടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ഡിഫറെന്റ് ഫുഡ് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതില് ഇപ്പൊ അറേബ്യൻ ഫുഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് അറേബ്യൻ ഫുഡിന്റെ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അവരൊരു വെയിലായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ജനറലാണ് നിങ്ങൾ അയച്ചു വിടാവുന്നുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും കെമിസ്ട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സയൻസോ ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടീ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ ഒരു രീതിയിലെ ഭാഗമാണ് ടീ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലാണ് പൊതുവെ ടീ കുറെ കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക അല്ലെങ്കിൽ അത്ര രാജ്യങ്ങൾ ഈവൻ ചൈന ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വേണം മറ്റ് യൂറോപ്യൻസിലൊക്കെ പൊതുവെ ടീയുടെ ഒരു ഇത് വന്ന് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ് ടീ അതർ ദാൻ കോഫി അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഫുഡ് പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഇതും ജനറൽ ടൈമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡ് കൺസംഷൻ രീതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഫുഡ് കൺസംഷൻ രീതിക്ക് ഉണ്ടായ ചില മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റങ്ങളുടെ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസുകളാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കൾച്ചർ നമുക്ക് വന്ന ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൺസ്യൂമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജനറൽ ടൈമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് ഒരു കൺസ്യൂമറായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതലും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മുടെ മലയാളികളുടേത് അതിന് പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മൈനസുകൾ വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈനസുകളാണ് ഓൺലൈൻ സൈഡിന്റെ പ്ലസുകൾ വേറെ തലത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കൾച്ചർ ആ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കൾച്ചറിൽ ഉണ്ടായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ അല്ല ബട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു വേഗ ഐഡിയ തന്നെയാണ് എന്താണ് സംഭവം പിന്നെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമാണ് സംഭവം ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ് തൊട്ട് ഫുഡ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറോട്ട് ഫുഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് വരെ എല്ലാം ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈവൻ പാക്കിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെയിൽസ് എല്ലാം ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമാണ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ചെയ്യാണ് എല്ലാ തലത്തിലും അത് വരുന്ന ഒരു വലിയ ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻലി അവര് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ മേജർ സെഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റൈലിനെ പറയുന്നുണ്ട് അത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ടേംസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് കൃഷി കുറവാണെങ്കിലും നമ്മൾ പല കൃഷി കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നെൽകൃഷി ആയിക്കോട്ടെ മറ്റു പല കൃഷി ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ കർഷക സമരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷനും മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് സച്ച് ആസ് ആക്ടിവിറ്റി ഫാമിംഗ് റാഞ്ചിങ് ഇപ്പോഴും ഓരോരുത്തർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലേറ്റായി വരുന്നവര് ഇനി അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സെഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അവരെല്ല തീരാറായി ഈ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ് തീരാറായി ഇനി ഇപ്പൊ ലേറ്റായി വന്നവരൊക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ബാക്കിയെല്ലാം വായിച്ചു തീരാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാല് സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് നാല് സെഗ്മെന്റ്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈകിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ തിങ് മീസ് ഫാമിംഗ് ആണ് അത് അഗ്രികൾച്ചർ ഫാമിംഗ്
അത് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ഫുഡ് പ്രതിഷ്ഠപ്പെൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഷ്ഠപ്പെൾ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഫുഡ് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വൺസ് നമ്മളത് കൾട്ടിവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇനിഷ്യൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാവുന്ന ഫുഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫുഡ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് വേറെ സെക്ഷൻസിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് പിരീഡ് മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടറാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് തിങ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫുഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൃത്യമായ ഭക്ഷണം ഫുഡ് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഏരിയാസിൽ കൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ആ ഏരിയ ആ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാമോ എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ രാജ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ദാലുണ്ട് രാജ്മ നമ്മളിപ്പോ നോർത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ദാലാണ് അതൊരു വലിയ പയറിന്റെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഉപകാരപ്പെട്ട സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര മോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കടകളിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ സെയിലുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന റൈസ് അല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഇവിടെ കിന്തിലിടക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടുത്തെ കടകളിൽ കൊണ്ടുപോയിച്ചാൽ അതും ചിലവാണ് അപ്പൊ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ഫുഡിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോസസ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒന്നും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം ഒരു ചെയിൻ ആണ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫുഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് വരെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സും ഓവർലാപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒന്നൊന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം അല്ല ഒന്നൊന്നിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റും അല്ല അല്ല ഓവർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓവർലാപ്പ്ഡ് ആണ് അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഡിവിഷനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാണ് ഈ സീരിയൽസ് ആൻഡ് ബേക്കറി പ്രൊഡക്ട്സ് മീറ്റ് ഫിഷ് പോൾട്രി ഡയറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഷുഗർ അത് ക്രാറ്റ് ഓയിൽസ് പക്ഷേ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം പേര് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ സീരിയൽസ് ആൻഡ് ബേക്കറി പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്കറിയാം പൊതുവെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ധാന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് അതിന് അതിനെയും മീറ്റിനെയും കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് രണ്ട് ക്ലൈമറ്റിൽ രണ്ട് രണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതും സെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കൂടി ഈ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ പ്ലാന്റിൽ ഇട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല രണ്ട് രണ്ട് വേണം ഇപ്പൊ സ്പൈസസ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മോസ്ച്ചർ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ കുറെ കൂടി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അതേസമയം ഒരു ഫിഷ് പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറെ കൂടി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള വളരെ വെക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതുമാതിരി തന്നെയാണ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സും ഇതും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിനും സെഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം സെഗ്രിഗേഷൻ കുറിച്ചാണ് സഫിത വെൽക്കം സഫിത അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ചില സെഗ്രിഗേഷൻസ് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന ഒരു ടൈമാണ് അലൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അലൈ അലൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി കമ്പനീസ് ഡു നോട്ട് സെൽ ഫുഡ് ഡയറക്ട്ലി ബട്ട് ദേ ആർ ഡീപ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഡയറക്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാത്ത ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അതെല്ലാ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഉള്ളതാണ് നമ
കടയിൽ പാക്കഡായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഡോമിനോസ് പിസ്സ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ അപ്പൊ ഡോമിനോസ് പിസ്സയില് ഉപ്പ് വേണം മുളക് പൊടി വേണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേണം അല്ലെ ഡോമിനോസ് പിസ്സ നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാക്കറ്റ് കവർ വേണം അപ്പൊ ആ പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കമ്പനി വേണം അത് കൃത്യമായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി വേണം അത് ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷനിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് അത് അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണം അപ്പൊ ഇത്ര ആൾക്കാരും ഈ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമാണ് ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അലൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിട്ട് അവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇത്ര ഒരുപാട് പേരുടെ സപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അത് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മോണിറ്ററിംഗ് ബ്രാൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസി സച്ച് ആസ് പി എഫ് എ അതുമാർ ബിസ് അപ്പഡ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലോയേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആക്ഷൻ ഏജൻസീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് വാട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ദാറ്റ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഫുഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മള് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ക്രൈറ്റീരിയകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിന് ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവണോ ഇങ്ങനെ രീതി പാക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അതിന് ഇത്ര എക്സ്പെയർ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും പാടുള്ളൂ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഏജൻസികൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ലാബുകൾ ഈ ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലും ഇത്ര ഏജൻസികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓഫീസിന് പത്മാർക്ക് അപ്പടേക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ലാബുകൾക്ക് ഇത്ര ഏജൻസികൾ ആ ടെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ തരും അപ്രൂവൽ തരും അപ്രൂവൽ തരുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അവർ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അത് അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അവരതിനെ നമുക്ക് കൺവേൺ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ തന്നു നമ്മളത് സക്സസ് ആയി നമ്മൾ റിസൾട്ട് നോക്കി നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്രൂവൽ ചെയ്യുന്നത് അണ്ട് ആ അപ്രൂവലിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് മാർക്കറ്റിലെ ഫുഡ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുഡ് കൂടുതൽ ഫർദറായിട്ട് ബിസിനസ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ഏജൻസികൾ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പിന്നെ അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എല്ലാം ഈ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമാണ് അതാണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് വാല്യൂ അഡീഷൻ ആണ് പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് വാല്യൂ അഡീഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ റോ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു വാല്യൂ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എങ്ങനെ മാറ്റാം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഗുണ്ടൂർ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മുളകിന് കിച്ചൺ ട്രഷർ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ അമ്മ അല്ലാതെ വേറെ ആരും കൈ തൊടാത്ത മുളക് പൊടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരസ്യം കാണിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതിനാണ് ഈ വാല്യൂ ആഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ നാട്ടില് ഇപ്പൊ ഗുണ്ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുളക് പ്ലാന്റിൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇത് മുഴുവൻ പറിച്ച് പറിച്ചിട്ട് അവർ മണലിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉണക്കി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോസസ് ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധനം കിലോന് അമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് മേടിക്കുക കർഷകരെ മേടിക്കുന്ന സാധനം മുളക് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നൂറ് ഗ്രാമോ അമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുള്ളൂ അതിന്റെ വാല്യൂ അഡീഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാണ് അവർക്കും പാത്തുമോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വാല്യൂ അഡീഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽ നിന്ന് അതിനെ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി കൺസ്യൂമറിന് ആവശ്യമുള്ള കസ്റ്റമറിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതൊരു വലിയ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗം ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫുഡ് പ്രോസസിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതും നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് കുറെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ തിങ്സ് ആണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഗ്രോത്ത് അതിന്റെ എത്ര അതിന്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എത്ര പെർസെന്റേജ് അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജി ഡി പിക്ക് അത് എത്ര പെർസെന്റേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ
ഒന്ന് പി ഡി എസ് എന്നുള്ള സമ്പ്രദായം പി ഡി എസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം കഴിയുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആട്ടയൊക്കെ മേടിക്കും പി ഡി എസിന്റെ ആട്ട മേടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും ഇറ്റ്സ് എ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇന്ത്യയിലും തന്നെ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായിട്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്താണ് നല്ല ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളായാലും വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മുമ്പിലാണ് നേരത്തെ മുതലേ നമ്മുടെ റേഷൻ സമ്പ്രദായം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് പരാതികൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ശ്രമം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫുഡ് ട്രേഡ് ഫുഡ് ട്രേഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫുഡ് ട്രേഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസീസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആസിയാൻ പോലെയുള്ള ഏജൻസികൾ അവരുടെ എഗ്രിമെന്റ്സ് അവരുടെ കോൺട്രാക്ട്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗാറ്റ് അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ട്രേഡിനെ അത് എങ്ങനെ സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് മൈനസ് അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ റബറിന്റെ വില കൂടി ഇന്ന കരാറിലൊപ്പ് ആസിയാൻ കരാർ ഒപ്പ് വെച്ചപ്പോ റബറിന്റെ വില കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ തേയിലയുടെ വില കൂടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ചില സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ ഇറക്കുമതി നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇപ്പൊ റബറിന്റെ പണ്ട് കിലോയ്ക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപ വിലയുണ്ടായ റബർ ഇപ്പോ കിലോയ്ക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ കാരണം വില കുറഞ്ഞ റബർ നമ്മൾ മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേയിലയ്ക്ക് പണ്ട് ഇത്ര വില ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വില കുറഞ്ഞു കാരണം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് തേയില വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ചില എഗ്രിമെന്റുകൾ സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്ലസുകൾ ഉണ്ടാവും ചില മറ്റു ചില ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ആയിട്ട് വേണ്ടി ഒരു ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ചില ട്രേഡായിട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ജനറൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ട് എക്സസൈസുകൾ വായിച്ചിട്ട് ആ എക്സസൈസുകൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ആ എക്സസൈസുകളുടെ ആൻസർ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ നിന്നോ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മള് ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ കഥ പോലെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടിരുന്നാൽ കഥ പോലെ വായിച്ചിട്ടിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാവരും പലരും പല ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും ഇതൊരു ഫുൾ ടൈം കോഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു ടൈം വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഠന സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കാം അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം വന്നിട്ട് കീ വേർഡ്സ് ആണ് കീ വേർഡ്സ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ലേറ്റ് ആയി വന്നവരെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ടൈം ആണ് കീ വേർഡ്സ് ഓരോ കീ വേഡും നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഓരോ കീ വേഡും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ആ കീ വേർഡുകൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫർദർ റീഡിങ്സ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസറിനെ കാട്ടും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്ര എല്ലാ കീ വേർഡ്സും വായിക്കുക അതിന് പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നോക്കി വെക്കോ ഇതിൽ പിന്നെ ഇവര് ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയിലുള്ള എക്സസൈസുകളുടെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ ആ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ ആൻസർ ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫോളോയിങ് പോയിന്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പോയിന്റുകൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ലേറ്റ് ആയി ഒരുപാട് പേര് വന്നോണ്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോഴായാലും നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴായാലും ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചോദ്യം മുകളിൽ ഉണ്ടാവും ആ ചോദ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഈ പോയിന്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എത്ര പേജിൽ എന്തോരം കഥ എഴുതി എന്നുള്ളൊരു കഥയില്ല നമ്മുടെ കഥയ്ക്ക് ഒരു ഹിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ആ കഥയിൽ ഇത്രയും ചില ക്ലൈമാക്സ് കൂടി ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകളെ നമ്മുടെ
അപ്പോ എന്റെ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്ത് ഡൗട്ട്സും നമ്മളിപ്പോ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മളെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൈമിൽ തീരില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വോയിസ് ഇഷ്യൂസ് ചാറ്റ് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും വേണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇവിടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മെയിൽ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഞാൻ എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഫൈനലി ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മെയിൽ ഇടാം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാളെ നാല് സെഷൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യും അടുത്ത സാറ്റർഡേ ഈ പറഞ്ഞ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നപ്പോ കുറെ കൂടി നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പിയർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ ക്ലിയർ ആവാത്ത ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാ